ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ആപ്പി മെറി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ അഥവാ പിന്നെ സംഖ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ട് പഠിച്ചു അതേപോലെ അഡീഷനും കണ്ടു ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ ഞാൻ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അല്ലേ സെവൻ ആൻഡ് സെവന് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയാൽ എന്താണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ന്യൂമറേറ്റർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേണ്ട ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഈ ത്രീയും ടുവും ത്രീ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് വൺ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡിങ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഫോറും എയ്റ്റും ആണ് ഈക്വൽ ആണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഈ അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരേ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി മാറ്റണം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് അതെല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം മെത്തേഡ് വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ ഫോറും ഇവിടെ എയ്റ്റും ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തങ്ങാണ്ട് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ത്രീ ഓവർ ഫോർ എന്നുള്ളടുത്ത് രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ എയ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് മസ്റ്റാണ് റൂളാണ് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഇതിന് അതേപോലെ ഇവിടെ എഴുതണം ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഓവർ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തായി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയി ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആയാൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് എഴുതാം സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് is equals to 6 minus 5 at 3 1 divided by 8 ok answer kitty any next method cross multiplication are there in the kuchu the me them 3 over 4 minus 5 over 8 ok it is a number of first day is it and any multiply here 3 into 8 minus is it and any multiply chaya ശേഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുക കാരണം മൈനസ് സിമ്പിൾ ആയത് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് is equals to 3 8s are 3 24 minus 4 into 5 are 3 20 divided by 4 into 8 are 3 32 then we can the answer go to 24 minus 20 is 4 divided by 32 this is the simplest formula we can divide 4 we can divide 4 on the way to go 4 8s are 32 അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഓവർ എയ്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി തേർട്ടി ടു ഫോർ ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് വെച്ച് പോവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ സീറോ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ശേഷം രണ്ടിന് ഇറക്കിടാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു കിട്ടും നമുക്ക് തേർട്ടി ടു നാലിലുണ്ടല്ലോ ഗുണനം അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം തേർട്ടി ടു 
അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ശിഷ്ടം സീറോ ആകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി അതാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഓവർ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഓവർ ഫൈവ് ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സിക്സും ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലുള്ളൂ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ ഇതിലൊന്നിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനെ സെയിം ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്താണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫൈവ് സെ ത്രീണ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ സെ ത്രീണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് സെ തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന ടെന്നിന് പോയാൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഫോർട്ടീനിന് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആണ് അല്ലേ വലിയ നമ്പർ ഇതിലേതാണ് വലിയ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇടണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക രണ്ട് വെച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ടു സെവൻസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതേപോലെ ടു വൺസ് ആ ടു വൺ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ടു ഫൈവ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ കിട്ടും മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു സെവൻസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് പതിനാലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എ വെച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ ഇവിടെ ടു വൺസ് ആ ടു ആണ് റിമൈനിങ് ഒന്നുണ്ടാവും ആ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പത്താവും ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം നമുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു ത്രീ ലെവൻസ് തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെവൻസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽസ് ടു തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പക്ഷേ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് സിമ്പിൾ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജൻ്റെ സിമ്പിൾ മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ എഴുതാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നാല് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടല്ലേ സോ ഇതിൽ ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നാൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇൻറ്റിജൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താണ് നോക്കണം അഥവാ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലസ് തന്നെ ഇവിടെ വരും പ്ലസ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് പോകുവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു ഫോർ വാ